പതിനൊന്ന് ലക്ഷം പതിനൊന്ന് ലക്ഷം കുട്ടികളാണ് ജെ ഇ ഇ മെയിൻ എക്സാം എഴുതാൻ വേണ്ടി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് അതിൽ രണ്ട് ലക്ഷം കുട്ടികൾ ജെ ഇ ഇ മെയിൻ ക്വാളിഫൈ ചെയ്ത് ജെ ഇ അഡ്വാൻസ്ഡിലേക്ക് പ്രവേശനം നേടും ഇതിനകത്ത് തന്നെ ആദ്യത്തെ ഒരു നാൽപ്പതിനായിരം റാങ്ക് കിട്ടുന്ന കുട്ടികൾക്ക് നല്ല എൻ ഐ ടിസിൽ അഡ്മിഷൻ കൺഫേം ആവും ഓക്കെ ബാക്കി കുട്ടികൾ അതായത് ബാക്കി വരുന്ന ഒൻപത് ലക്ഷം കുട്ടികൾ എന്തുകൊണ്ട് പാസ്സാവുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് ജെ ഇ മെയിൻ വഴി നല്ല കോളേജ് കിട്ടുന്നില്ല ഷുവർ അവർക്ക് മറ്റ് എക്സാംസ് ഉണ്ട് കീമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒരുപാട് എൻ ഐ ടിസിനേക്കാളും നല്ല കോളേജിലേക്ക് കിട്ടാനുള്ള മാർഗങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ എന്തുകൊണ്ട് ജെ ഇ ഇ മെയിൻ അവർക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല രണ്ട് റീസൺസ് ആണുള്ളത് ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലക്ഷ്യബോധം ഇല്ലായ്മ അത് ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് ഞാൻ പറയൂല കാരണം എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത ഒരുപാട് പേർ ജെ ഇ മെയിൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഇപ്പൊ പതിനൊന്ന് ലക്ഷം പേര് എഴുതുന്നതിൽ മേ ബി ഒരു അഞ്ച് ലക്ഷം പേർ എന്താണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അവർ എല്ലാ എക്സാമും എഴുതും എഞ്ചിനീയറിംഗ് എക്സാം എഴുതും മെഡിക്കൽ എക്സാം എഴുതും നീറ്റ് അത് എഴുതും അങ്ങനെ എല്ലാ എക്സാമും എഴുതും കിട്ടുന്ന അവരുടെ കഴിവൊന്ന് പരീക്ഷിക്കാനോ ഒക്കെ വേണ്ടി എഴുതും ബാക്കി വരുന്ന കുറെ കുട്ടികൾ ലാക്ക് ഓഫ് പ്രിപ്പറേഷൻ ലാക്ക് ഓഫ് പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് ഒരുപാട് കുട്ടികളും പാസ്സാവാതിരിക്കാനുള്ള റീസൺ ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഒന്നാമത്തേത് അതിനകത്ത് കോച്ചിങ് ഇല്ല എന്നുള്ളതാവാം അല്ലെങ്കിൽ സീരിയസ് ആയിട്ട് എഴുതിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാവാം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ മടിയാവാം ഇങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് പാസ്സാവാതെ പോകുന്നവരും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു വന്നതിന്റെ രത്ന ചുരുക്കം എന്താണ് എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ജെ ഇ ഇ മെയിന് വേണ്ടി കമ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അറുപതിനായിരം പേര് മാത്രമേ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാവൂ നിങ്ങൾ അതിലൊരാളാണോ ആണെങ്കിൽ ആണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി നമ്മുടെ സ്ട്രാറ്റജീസും ഗസ് വർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ കോൺസെപ്റ്റും കൂടെ ഒക്കെ ഒന്ന് ഷാർപ്പൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യത്തെ ഒരു ഇരുപതിനായിരം റാങ്കിൽ സുഖമായിട്ട് എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റും സുഖമായിട്ട് എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ജെ ഇ ഇ അഡ്വാൻസ്ഡ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ എടുക്കുന്നു അതിനെ ഒരു ലെങ്തി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലേതാണ് അപ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ലെവൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം പക്ഷെ നമ്മൾ അതിനെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യും സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ കണ്ടെത്താൻ പോവുകയാണ് ഓക്കെ നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു പ്രൊമോഷൻ ഉണ്ട് ഒരു തൊണ്ണൂറ് സെക്കൻഡ് നിങ്ങൾ അതൊന്ന് കണ്ടിട്ട് വരിക ആവശ്യമുള്ളവർ എൻറോൾ ചെയ്യുക അൺ അക്കാഡമിയുടെ അൺ അക്കാഡമി അവതരിപ്പിക്കുന്ന അൺ അക്കാഡമി പ്രോഡിജി എന്ന എക്സാമിനെ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പരിചയപ്പെടുത്താനാണ് ഈ പ്രൊമോ ഏഴാം ക്ലാസ് മുതൽ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് വരെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ് ഈ എക്സാം ഇരുപത് ഫെബ്രുവരി പത്ത് മണിക്കാണ് എക്സാമിൻ്റെ ഡേറ്റ് ആൻഡ് ടൈം ഓൾ ഇന്ത്യ ലെവലിലുള്ള എക്സാമാണിത് ഇത് എഴുതാൻ നമ്മുടെ അഭിരാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് എന്നുള്ള പ്രൊമോ കോഡ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എൻറോൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഫ്രീ ആയിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഗിഫ്റ്റുകളാണ് വിജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഒന്നാം സമ്മാനം നേടുന്ന കൂട്ടുകാരന് മാക്ക് ബുക്ക് എയർ കൂട്ടുകാരൻ അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടുകാരിക്ക് മാക്ക് ബുക്ക് എയർ ആപ്പിൾ ഐഫോൺ ആപ്പിൾ ഐപാഡ് ആമസോൺ എക്കോ ഡോട്ട് ആമസോൺ വൗച്ചേഴ്സ് തുടങ്ങി നിരവധി അനവധി സമ്മാനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതാണ് മാത്രമല്ല അൺ അക്കാഡമിയിലെ പല സ്കോളർഷിപ്പ് സ്ലാബുകൾക്കും അർഹരാവാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവസരമുണ്ട് മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അൺ അക്കാഡമി ആരംഭിക്കുന്ന പുതിയ ബാച്ചുകളാണ് പ്രാക്ടീസ് സീരീസ് ടു പോയിൻ്റ് ബാച്ച് ഫോർ ക്ലാസ് ലെവൻത് ആൻഡ് ട്വൽത്ത് മിഷൻ ജെ ഇ മെയിൻ ക്രാഷ് കോഴ്സ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു അങ്ങനെ വിവിധ ഇനം അട്ടിപൊളി ബാച്ചുകൾ അവർ ആരംഭിക്കുന്നതാണ് ഓരോ ബാച്ചിനും അതിൻ്റേതായ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഡേറ്റും കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ വിസിബിളാണ് അടുത്ത രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ബാച്ചസ് ആണ് പ്ലസ് വൺകാരെ എയിം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏർലി ഇവോൾവ് ബാച്ച് ടു പോയിൻറ്റോയും ഇപ്പോൾ പത്ത് കഴിഞ്ഞ കുട്ടികൾ ഉള്ള എയിം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏർലി എമേർജ് ബാച്ച് ഫോർ ജെ ഇ മെയിൻ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫോറും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്
അതാണ് നമ്മുടെ തിൻ റോഡ് അതിന്റെ ലെങ്ത് ആണ് എ അതിന്റെ മാസ് ആണ് എം അതിന്റെ അറ്റത്ത് ഒരു ഡിസ്ക് കാണാം ബാക്കി വായിക്കാം എ തിൻ സർക്കുലാർ ഡിസ്ക് ഓഫ് മാസ് എം ഡിസ്കിന്റെ മാസ് എത്ര തന്നെയാണ് എം തന്നെയാണ് പിന്നെന്താണ് ഓഫ് റേഡിയസ് എ ബൈ ഫോർ ഓക്കെ റേഡിയസ് എ ബൈ ഫോർ സൂപ്പർ ഫ്രം ഫ്രീ എൻഡ് എ ബൈ ഫോർ ഫ്രം ഫ്രീ എൻഡ് പിന്നെന്താണ് സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ക്യാൻ റൊട്ടേറ്റ് ഫ്രീലി എബൌട്ട് ഇറ്റ്സ് വെർട്ടിക്കൽ ആക്സസ് അപ്പൊ ഈ ഡിസ്കിനും ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ആക്സസ് ഉണ്ട് അതിനെ ക്രോസ് അവന് ഫ്രീലി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് ഓരോ ലൈൻ നമ്മൾ കെയർഫുൾ ആയിട്ട് വായിച്ച് പോകണം ഒറ്റ തവണ വായിച്ചാൽ മതി കെയർഫുൾ ആയിട്ട് വായിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും മൂന്നും തവണ വായിക്കേണ്ടി വരും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് വായിക്കുന്നതിനിടയിൽ ഇങ്ങനെ ഡയലോഗ് അടിച്ചാൽ ഇതുവരെ വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് മറന്നു പോവുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഡയലോഗ് അടിക്കരുത് ഞാൻ അടിക്കും കാരണം എന്റെ ചാനലാണ് എനിക്ക് ഡയലോഗ് അടിച്ചെങ്കിലേ കാര്യമുള്ളൂ ഓക്കെ അടുത്തത് എന്താണ് ആ അസ് ഷോൺ ഇൻ ദ ഫിഗർ അസ്യൂ ദാറ്റ് ബോത്ത് ദി റോഡ് ആൻഡ് ഡിസ്ക് ഹാവ് യൂണിഫോം ഡെൻസിറ്റി ആൻഡ് ദേ റിമൈൻ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡ്യൂറിംഗ് ദി മോഷൻ തെറിച്ചൊന്നും പോവൂല അങ്ങനെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും ആൻഡ് ഔട്ട്സൈഡ് സ്റ്റേഷനറി ഒബ്സർവർ ഫൈൻസ് ദി റോഡ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് വിത്ത് ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ഒമേഗ ഓക്കെ and the disc rotating with angular velocity 4 omega total angular momentum of the system with respect to allengil about the point o is m a square omega by 48 into n the value of n is adana chodyam athre ullu chodyam super appo ende drawing skills nu parayunnathu valare poor aanu എന്നാൽ കൂടി ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്നതാണ് എല്ലാം നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യണമല്ലോ അപ്പൊ ഒരു വര രണ്ട് വര അപ്പൊ ഈ ഇതിന്റെ ലെങ്ത് ആണ് എ എ ബൈ ഫോർ ലെങ്തില് നമുക്ക് എന്തുണ്ട് ഒരു ഡിസ്ക് ഉണ്ട് ഡിസ്ക് ഉണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ അവന്റെ ആക്സസിന് അക്രോസ് ആണ് അവന്റെ ആക്സിനെ ക്രോസ് നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ ഡോട്ടർ ലൈൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഒ ഇവന്റെ മാസ് എം ആണ് നമ്മുടെ ലൈനിന്റെ മാസ് എം ആണ് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ആംഗുലർ മൊമെന്റ് അവർ എത്ര തന്നേക്കുന്നത് എം എ സ്ക്വയർ ഒമേഗ ബൈ നാപ്പത്തി എട്ട് എൻ ഇതാണ് ടോട്ടൽ ആംഗുലർ മൊമെന്റം ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം എബൌട്ട് ഒ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് അത് മാത്രം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ നമുക്ക് അത് മാത്രം മതി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ റോഡിന്റെ ആംഗുലർ മൊമെന്റ് എത്രയാ ഇവൻ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആംഗുലർ മൊമെന്റം ആംഗുലർ മൊമെന്റത്തിന്റെ ഫോർമുല എന്താ എൽ എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ആംഗുലർ മൊമെന്റത്തിന് ഇമേജ് ചെയ്യിക്കുന്നത് എൽ ഈക്വൽ ടു ഐ ഒമേഗ ഐ ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്ന ഫോർമുലയാണ് എൽ അഥവാ ആംഗുലർ മൊമെന്റത്തിനുള്ളത് അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് റോഡിനെ മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ നമ്മുടെ റോഡിനെ മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ റോഡിന്റെ ആംഗുലാർ മൊമെന്റം എക്രോസ് ആൻഡ് എൻഡ് എത്രയാണ് എം എൽ സ്ക്വയർ ബൈ ട്വൽവ് ആണ് നടുക്ക് അറ്റത്താവുമ്പോ എം എൽ സ്ക്വയർ ബൈ ത്രീ ഇവിടെ എല്ലിന്റെ സ്ഥാനത്ത് എ ആണ് അപ്പൊ എം എ സ്ക്വയർ ബൈ ത്രീ അവന്റെ ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ എത്ര തന്നേക്കുന്നത് ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി ഒമേഗ ആണെന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ റോഡിന്റെ ഇത് ഓക്കെ അപ്പൊ ടോട്ടൽ ആംഗുലാർ മൊമെന്റം ടി എന്ന് വിളിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എൽ എന്ന് വിളിക്കാം എൽ ടോട്ടൽ റോഡിന്റേത് കാരണമുള്ളത് കിട്ടി ഇനി നമ്മുടെ ഡിസ്ക് അവന്റെ ആക്സിൽ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് കറങ്ങും ഓക്കെ അപ്പൊ അവന്റെ ആംഗുലർ മൊമെന്റം വേണം റോഡിന്റെ സെന്ററിലൂടെ ഒരു ആക്സിസ് പോയാൽ മൊമെന്റ് ഓഫ് എനർജി എത്രയാണ് എം ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ആർ ഇവിടെ എത്രയാണ് എ ബൈ ഫോർ അല്ലെ അപ്പൊ മാസ് എം തന്നെയാണ് റേഡിയസ് എ ബൈ ഫോർ ആണ് റേഡിയസിന്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കണം എം ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഓക്കെ ഇൻറ്റു അവന്റെ ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ടൈംസ് ഓഫ് ഇതാണ് എന്ത് ഈ ഒമേഗ അപ്പൊ ഇൻറ്റു ഫോർ ഒമേഗ ഇപ്പൊ നമുക്ക് റോഡിന്റെ ആംഗുലർ മൊമെന്റം കിട്ടി ഡിസ്കിന്റെ ആംഗുലർ മൊമെന്റം കിട്ടി പ്ലസ് ഇതിങ്ങനെ ഇട്ട് കറക്കുമ്പോ ആ ഡിസ്ക് ഈ പോയിന്റ് ഓയിന് ചുറ്റും ഒരു സർക്കുലാർ മോഷൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ ടേം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തത് ഇവൻ ഈ ആക്സിന് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ കിടന്ന് ഇറങ്ങുന്നതാണ് പമ്പരം പോലെ പക്ഷെ ഇവൻ ആക്ച്വലി ഈ ഡിസ്കിന് ചുറ്റും ഈ ഒരു പാത്തില് 
ഇങ്ങനെ കറങ്ങൂലേ ഒരു സർക്കുലർ മോഷൻ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യും ആ ടേം കൂടെ നമ്മൾ എടുക്കണം ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ഒരു പോയിന്റിന് ചുറ്റും സർക്കുലർ മോഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്താൽ അവന്റെ ആംഗുലാർ മൊമെന്റം എന്ന് പറയുന്നത് എം വി ആർ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എം വി ആർ വി എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ഒമേഗയാണ് ആണല്ലോ അപ്പൊ എം ഒമേഗ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം അപ്പൊ ഇവന്റെ മാസ് എം തന്നെയാണ് ഒമേഗ എത്രയാ ഇവന് ചുറ്റി റോഡിന് ഒപ്പമാണ് ഇത് കറങ്ങുന്നത് അപ്പൊ റോഡിന്റെ ഒമേഗ തന്നെയാണ് ഡിസ്കിനും ഉണ്ടാവുക അത് സർക്കുലാർ മോഷൻ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചുറ്റും കറങ്ങുമ്പോൾ ഫോർ ഒമേഗയാണ് പക്ഷെ സർക്കുലാർ മോഷനിൽ എന്താണ് ഒമേഗ തന്നെയാണ് എം ഒമേഗ ആർ സ്ക്വയർ ആർ എത്രയാണ് ഈ പോയിന്റിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സർക്കുലർ പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇപ്പൊ ആർ ത്രീ എ ബൈ ഫോർ അല്ലെ ഇത് എ ബൈ ഫോർ ആവുമ്പോൾ ഇത് ത്രീ എ ബൈ ഫോർ ആയേ പറ്റൂ ഇൻറ്റു ത്രീ എ ബൈ ഫോർ സ്ക്വയർ മതി ഇത്രയും മതി അപ്പൊ ഇത് റോഡ് ഇത് ഡിസ്ക് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ആക്സിസ് ഓൺ ആക്സിസ് ഇത് സർക്കുലർ മോഷൻ ഓഫ് ഡിസ്ക് കഴിഞ്ഞ ഇത് ഈക്വൽ ടു എത്രാന്ന് തന്നേക്കുന്നേ ഈ എം എ സ്ക്വയർ ഒമേഗ ബൈ നാപ്പത്തെട്ട് എൻ ഇത് മൂന്നും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക ഇതിനകത്ത് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുക എൻ കണ്ടെത്തുക നമുക്ക് ചെയ്യാം അതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫിഗർ ഒന്ന് മാറ്റിയേണ്ടി വരും ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ട് സൈഡിൽ എം ഉണ്ട് എ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് ഒമേഗ ഉണ്ട് എല്ലാം വെട്ടിക്കളയാം അപ്പൊ എന്ത് വരുടെ വൺ ബൈ ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ ബൈ ടു വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ എ ബൈ ഫോറിന്റെ സിക്സ്റ്റീൻ ടു അവിടെ തന്നെ പിന്നെ ഫോർ എപ്പറും പ്ലസ് നയൻ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ഈക്വൽ ടു ഇതിനകത്ത് എം എ സ്ക്വയർ ഒമേഗ പോയി ബാക്കി എന്താ എൻ ബൈ നാപ്പത്തെട്ട് നാപ്പത്തെട്ട് വെച്ച് നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം നാപ്പത്തെട്ട് ബൈ മൂന്ന് പതിനാറ് പ്ലസ് നാപ്പത്തി എട്ട് ബൈ പതിനാറ് മൂന്ന് മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഈ നാല് രണ്ടും കൂടെ വെട്ടിയ രണ്ട് മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് ആറ് പ്ലസ് നാപ്പത്തെട്ട് ബൈ പതിനാറ് മൂന്ന് മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് ഇരുപത്തി ഏഴ് ഈക്വൽ ടു എൻ എത്ര അടയ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി ഏഴ് എൻ ഈക്വൽ ടു നാപ്പത്തി ഒമ്പത് ദാറ്റ് ഈസ് ദി ഫൈനൽ ആൻസർ ആസ് സിംപിൾ അസ് ദാറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പ്ലസൻ്റ് ആയിട്ട് കോൺസെപ്റ്റ് സ്ട്രോങ് ആണെങ്കിൽ ജെ ഇ മെയിൻ അല്ല ജെ ഇ അഡ്വാൻസ്ഡും നമുക്ക് അടിച്ചെടുത്ത് ഐ ഐ ടിയിൽ കയറാം പക്ഷെ എങ്ങനെ നമുക്ക് എൻ ഐ ടി കാലക്കെട്ട് പക്ഷെ ഐ ഐ ടിയിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കയറി പറ്റണം എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം കാരണം അത്രയ്ക്ക് അടിപൊളിയാണ് ഐ ഐ ടി ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ കമ്പനികളൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ലെവൽ കമ്പനിയൊക്കെ വന്ന് കുറെ പൈസയൊക്കെ തന്ന് നിങ്ങളെ എടുത്തോണ്ട് പോകും ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു അടിപൊളി ജെ ഇ മെയിൻ ജെ ഇ അഡ്വാൻസ്ഡ് ഒക്കെ നേരുന്നു നമുക്ക് വീണ്ടും അടുത്തടുത്ത വീഡിയോസിൽ കാണാം ചാനലിൽ ലൈക്ക് ഷെയർ സബ്സ്ക്രൈബ് എല്ലാം ചെയ്തേക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ശരി